தமிழ் இளம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சுமலேகா இந்தியா சீனா ஆகிய இரண்டு நாடுகளோட கடும் எதிர்ப்புகளையும் மீறி இலங்கை துறைமுகத்துல சீனாவோட உளவு பார்க்கிற கப்பல் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கப்பலால இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு ஆபத்து இருக்கு இதற்கு பின்னால என்ன அரசியல்லாம் இருக்கு இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இலங்கை கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே பொருளாதார நெருக்கடியில இருந்துட்டு வராங்க நாடே வந்து திவாலாகி போன ஒரு நிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு மக்கள் புரட்சி எல்லாம் வெடிச்சு இப்போதான் ஓரளவுக்கு நாடு பழைய நிலைமைக்கு திரும்பி இருக்கு இந்த நிலையில தன்னுடைய அம்பந்தோட்டா துறைமுகத்தை ஸ்ரீலங்கா சைனாக்கு கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு கொடுத்திருக்காங்க இந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி சீனா என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா தன்னுடைய உளவு கப்பலான யுவான் வாங் ஃபைன்ற உளவு கப்பலை அம்பந்தோட்டா துறைமுக பகுதியில அனுமதிக்கணும்னு ஒரு கோரிக்கையை வச்சு அது இப்போ அந்த அந்த பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு இது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் அங்க இருக்கும் இந்த கப்பல் வந்தது இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கு காரணம் இது ஒரு உளவு கப்பல் இது எவ்வளவு நாடுகள் எத்தனை எத்தனை நாடுகளை உளவு பார்த்திருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது இப்போ இந்தியாவை உளவு பார்க்கறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த கப்பல் இங்க அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா சீனா இதை மறுக்குது இலங்கையும் சீனாவுக்கு துணை போறதால இந்தியா வந்து கடும் கோபத்துல இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி பல அரசியல்கள் இருக்கிறதாவும் சொல்லப்படுது முதல்ல இந்த சீனாவோட உளவு கப்பலான யுவான் வாங் ஃபை என்ன பண்ண முடியும்ன்றத பாக்கலாம் சீனாவின் இந்த யுவான் வாங் ஐந்து கப்பல் செயற்கை கோள்கள் மற்றும் நவீன கருவிகளை கொண்ட கப்பல் நவீன ரேடாரையும் கொண்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளுக்கான கப்பலாக சீன நாட்டு இராணுவம் பதிவு செய்துள்ளது கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி போய் தாக்கக்கூடிய பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை ஏவவும் அதை கண்காணிக்கவும் தாக்க வேண்டிய இலக்கை மிக துல்லியமாக திட்டமிட்டு அழிக்கவும் பயன்படுகிறது இந்த உளவு கப்பலில் எலக்ட்ரானிக் வேர்ஃபேர் என்ற நவீன போர் தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கிறது ஒரு நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கும் போது முதலில் அவர்களுடைய இணையம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களை முடக்குவது வழக்கம் அதற்கு தேவையான அனைத்து நவீன கருவிகளும் இந்த உளவு கப்பலில் இருக்கிறது இந்தியாவிற்கு சொந்தமான ஆறு படைத்தளங்கள் அம்பந்தோட்டாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்தியா சீனா ரஷ்யா பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளிடமும் இது போன்ற உளவு கப்பல் உள்ளன சீனாவிடம் இது போன்று ஏழு உளவு கப்பல்கள் உள்ளன இப்படி பல அம்சங்களை கொண்டிருக்கிற இந்த சீனாவோட இந்த உளவு கப்பல் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில எழுநூறு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுல இருக்கிற எல்லா தகவல் தொழில்நுட்பங்களையும் தன்வசப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்கிற எல்லா தகவல்களையும் அந்த உளவு கப்பலால திருடவும் முடியும் குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரோ இஸ்ரோல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லா தகவல்கள் இது எல்லாத்தையுமே அந்த உளவு கப்பல் உளவு பார்க்க தான் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம செங்கல்பட்டில் இருக்கிற கல்பாக்கம் இந்த கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் இருக்குல்ல அந்த அணுமின் நிலையத்துல இருக்க தகவல்கள் அதே மாதிரி பல சுற்று வட்டாரத்துல இருக்க எல்லா தகவல்களையும் இந்தியாவோட பாதுகாப்பை சீர்குலைக்கிற அளவுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லா தகவல்களையும் திருடத்திற்கு மட்டும்தான் இந்த உளவு கப்பல் வந்து வந்திருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த விஷயம் உண்மையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்தியாவோட பாதுகாப்புக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதாவே சொல்லப்படுது சீனாவோட இந்த உளவு கப்பல் இலங்கையில இலங்கை துறைமுகத்துக்கு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்தியா இத எதிர்த்தாங்க இத எதிர்த்து இலங்கைக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தாங்க ஆனா அந்த அழுத்தத்தையும் மீறி சீனா இப்போ தன்னுடைய உளவு கப்பலை இலங்கைக்கு அனுப்பியிருக்கு இதில் இலங்கை மீதும் தப்பு சொல்ல முடியாது நாம காரணம் இலங்கை தன்னுடைய பங்கிற்கு என்னவெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் இலங்கை அதிகமான கடன்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதத்துக்கும் மேலாக சீனா கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கு அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலில் தான் இலங்கை இருக்கு அதனால இலங்கையால் எந்த விதமான ஒரு எதிர்ப்பு நிலையையும் சீனா கிட்ட கொண்டிருக்க முடியல இருந்தாலும் இலங்கை இந்தியாவுக்கு சில உறுதுணையான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்தாங்க என்னன்னா சில நிபந்தனைகளை சீனாவுக்கு விதிச்சாங்க உங்களுடைய உளவு கப்பல் இலங்கைக்கு வரணும் அப்படின்னா சில நிபந்தனைகள் இருக்கு அதாவது நீங்க இந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்யக்கூடாது 
இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகள் இது எதையுமே நீங்க செய்யக்கூடாது நீங்க அந்த உங்களுடைய உளவு கப்பலை நிக்க வச்சா மட்டும் போதும் அதை வச்சு வேற நாடுகளை உளவு பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிபந்தனையை விதிச்சாங்க முக்கியமா இந்தியாவை உளவு பார்க்க கூடாது அது மட்டும் இல்லாம நீங்க என்ன செய்யறீங்க இந்த உளவு கப்பல் என்ன செய்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க எங்கள் அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் தெரிவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிபந்தனைய இலங்கை அரசு விதிச்சாங்க இதன் அடிப்படையில இப்போ உளவு கப்பல் இங்க வந்திருக்கு ஆனா இத எல்லா நிபந்தனைகளையும் சீனா மீறக்கூடிய ஒரு நாடு தான் இத மீறினால் நமக்கு என்ன மாதிரியான ஆபத்து இருக்குன்றது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த சைட்ல நேபாள் சைட்ல இருந்து வந்து நம்ம அருணாச்சல பிரதேசம் இது எல்லாத்தையுமே சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கு எப்ப அந்த பிரச்சனை போரா மாறும்ன்றது தெரியல இந்த நிலையில சீனா வந்துட்டு இலங்கையை கவர்ந்திருக்கு கவர்ந்துட்ட பிறகு சீனா இலங்கையோட உதவி கொண்டு நம்ம நாட்டை அழிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அது எப்படி நாம எதிர்கொள்ள போறோம் சீனா தற்போது இலங்கையோட உதவி கொண்டு நம்ம நாட்டை அழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த வாய்ப்பு அமைஞ்சது அப்படின்னா இந்தியாவால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இந்தியா இலங்கையை எதிர்க்கவும் முடியாது இலங்கையை எதிர்த்தா கண்டிப்பா இலங்கை சீனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சீனா கூட சேர்ந்து நம்ம அழிக்க முற்படும் அதே போல இலங்கையால இந்தியாவை எதிர்த்து சில விஷயங்களை செய்ய முடியாது காரணம் என்னதான் பத்து சதவீதத்திற்கும் மேலாக சீனா கிட்ட இலங்கை கடன் பெற்றிருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு கடனை இந்தியா இலங்கைக்கு வழங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அரிசி மற்றும் பால அன்பளிப்பா இலங்கைக்கு இந்திய அரசு வழங்கியிருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழல்ல இலங்கையால இந்திய அரசை எதிர்த்து நிக்கவே முடியாது ஒருவேளை நின்னா அதற்கு முழு காரணமா ஒரே ஒரு நபர் தான் இருப்பாரு அவர் தான் ரணில் விக்ரமசிங்கே ஏன் ரணில் விக்ரமசிங்கே வந்துட்டு நான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா அவரு தான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இப்ப அவர் ஜனாதிபதியா இருக்காரு இல்ல ஆனா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல பிரதமரா இருந்த சமயத்துல அவருடைய ஆட்சி காலத்துல அம்பந்தோட்டா துறைமுகத்தை குத்தகைக்கு விடுத்தாங்க அவர அதை தொடர்ந்துதான் இப்போ அவங்க அந்த விஷயத்த முன்னெடுத்து இந்த உளவு கப்பலை இங்க அனுப்பியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ரணில் விக்ரமசிங்கே ஜனாதிபதி ஆனது இந்தியாவிற்கு பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்தியா வேற ஒரு நபரை தான் ஜனாதிபதி ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஆனா ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆனதால இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய கோபம்னே சொல்லலாம் இது ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கும் தெரியும் இதனாலதான் எப்படியாவது இந்தியாவை பழிவாங்கியே தீரணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக சீனாவோட ஒரு கூட்டணி வச்சு இப்போ உளவு கப்பலை வந்து உள்ள அனுப்பியிருக்காரு சோ ரணில் விக்ரமசிங்க இப்படி பண்ணிருக்கிறதால அடுத்த தேர்தல்ல தன்னுடைய ஆதரவாளர் ஒருத்தர் ஜெயிச்சே தீரணும்ன்ற ஒரு முடிவை நம்ம இந்திய அரசு எடுக்கும் இப்படி ஒரே ஒரு உளவு கப்பலுக்கு பின்னாடி பல அரசியல்களும் பல ஆபத்துகளும் இந்தியாவுக்கு இருக்கு இத வருங்காலத்துல இந்திய அரசு எப்படி கையாள போறாங்க அதை நாம பொறுத்திருந்ததான் பாக்கணும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுமலேகா நன்றி வணக்கம் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001.